എല്ലാവർക്കും സുധർമ്മ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടൽസ് ഫാലസി ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ ആണ് നയൻത്തിൽ പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലീനിയർ മോഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇവിടെയും വേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഈ അരിസ്റ്റോട്ടൽസ് ഫാലസി എന്നുള്ളത് നോക്കാം അരിസ്റ്റോട്ടൽസ് ഫാലസി അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പം പണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പിന്നെ മോഷനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന് അതിൽ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കുറച്ച് ലോസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചു ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിയമങ്ങളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും നമ്മളൊരു ഒരു കാർട്ട് ഒരു കാർട്ടിനെ ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇയാളിപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള മോഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അല്ലേ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ അതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഫാലസി ഇവിടെ മോഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു കീപ്പ് a body in motion external force undengil maatrame oru object move cheyullu nanu aristotle parnade appo nammude chuttulla karyangal nokkumbo seriyanu alle nammal oru vandi move cheyidondirikkumbo adinu oru force apply cheyidittilling adu move cheyan pattilla oru ball urundondirikkana oru ball nammal aadhi tattiyillengil adu അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അല്ലേ അതിനെ മോഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ കുറേ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവും പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം പക്ഷേ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് ആ കാലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് റിക്വയർഡ് ടു കീപ്പ് a body in motion എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന സയൻസിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഗലീലിയോ ഗലീലിയോ ഗലീലി അല്ലേ ഗലീലിയോ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ഗലീലിയോ നടത്തിയ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ചെരിവുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലേ ചെരിവുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നൊരു ഒരു ഒരു ഉരുണ്ട സാ ഒരു ബോൾ ബോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട താഴെ വരും അല്ലേ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഉരുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു തിക്കിലെത്തും ഒരു തിക്കിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും നമ്മളതാണ് സാധാരണ കാണാറ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ ഡബിൾ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോള് താഴോട്ട് വന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ കൂടി കടന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ പോവും അങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ പോകും അത് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലുള്ള ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത്രയും പോവുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ആദ്യം ഉണ്ടായ ഹൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെക്കാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുറവ് നമ്മൾ ഈ ഈ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ആ ആദ്യം വന്ന ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇത്തിരി കുറവ് അല്ലെങ്കി
പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലോ ഓഫ് ഇനാഷ്യ ലോ ഓഫ് ഇനാഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനാഷ്യ എന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗലീലിയോ ആണ് ഇത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പം ഇനാഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇനാഷ്യ അതായത് നമ്മൾ മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചവർ ജഡത്വം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ജഡത്വം ചലനനിയമങ്ങളും അതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ജഡത്വം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഡത്വമാണ് എന്ത് ഇനാഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം എവ്രി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനാഷ്യ എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓൾറെഡി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് മോഷനിലല്ല അപ്പം ആ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽസിൻ്റെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗലീലിയോൻ്റെ സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടെത്തി എന്താണ് അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാണ്ടാണ് എന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഈ ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനാഷ്യ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ത് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിന് ലോസ് ആയിട്ട് ഗലീലിയോൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇനാഷ്യ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം ഇനാഷ്യ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പം ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് ലോ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനാഷ്യ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ പഠിക്കണം എവ്രി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് കംപെൽഡ് ബൈ സം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ടു ആക്ട് അതർവൈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് തന്നെ വേണം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി തള്ളും അല്ലെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തിറങ്ങി തള്ളും നമ്മൾ ആരും അകത്തിരുന്ന് തള്ളാറില്ല അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് അകത്തിരുന്ന് തള്ളാത്തത് അകത്തിരുന്ന് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു യൂസും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി സെയിം ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ അപ്പം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കാറിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാറിനുള്ളിലെ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അല്ലെ സെയിം സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കാറിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് തള്ളുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ല എൻ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൻ നോട്ട് മൂവ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓൺലി എൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കാൻ മൂവ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് അപ്പം ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എവ്രി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് കംപെൽഡ് ബൈ സം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ടു ആക്ട് അതർവൈസ് If the ex- net external force on a body is zero, its acceleration is zero. Acceleration can be non-zero only if there is a net external force acting on the body. Natanda, if the net external force on a body is zero, its acceleration is zero. നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതർ ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആക്സിലറേഷൻ സീറോ അപ്പം റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിന് വെലോസിറ്റി ഇല്ല അപ്പം വെലോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്
ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനാഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എൻ ആസ്ട്രോണോട്ട് ആക്സിഡൻ്റ്ലി ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സ്മോൾ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർ സ്പേസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ആസ്ട്രോണോട്ട് the instant after he is outside the spaceship assume that there is no nearby stars to exert gravitational force on him astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square that is or a spaceship and 100 meter per second square la accelerate edondirikkunde appo adunna ഒരു ആസ്ട്രോണോട്ട് സ്ലിപ്പായി വന്നു അതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം ആസ്ട്രോണോട്ടിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ നിയർ ബൈ സ്റ്റാർസ് ടു എക്സേർട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഹിം അത് ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് ഇട്ടതെങ്കിലും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഓബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ആസ്ട്രോണോട്ട് അല്ലേ ആസ്ട്രോണോട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് പുറത്ത് വന്നു അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആവും നമ്മുടെ ആൻസർ ഡിഫറെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ നിയർ ബൈ സ്റ്റാർസ് ടു എക്സേർട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഹിം അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ നിയർ ബൈ സ്റ്റാർസ് ടു എക്സ്റ്റ് എക്സേർട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഹിം ആൻഡ് ദ സ്മോൾ സ്പേസ് ഷിപ്പ് എക്സേർട്ട്സ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ഓൺ ഹിം അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എവ്രി ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് എവ്രി അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിത്ത് ഫോഴ്സ് അതാണ് എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പേസ് ഷിപ്പിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് നെഗ്ലിജിബിൾ അപ്പോൾ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ അസ്ട്രോണോട്ട് വൺസ് ഹി ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഇസ് സീറോ അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് അവിടെ സീറോ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ ആകെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോഴ്സ് അതില്ല അപ്പം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പ്രകാരം ആക്സലറേഷൻ ഇസ് സീറോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനോഷ്യനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനും ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ ടേമാണ് എന്ത് മൊമെൻറ്റം അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോ പുതിയ ടോപ്പിക്ക് എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു